Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur Zelder Crown Online. Donc dans la dernière vidéo, nous avons euh, fini la zone de la brèche qui clôture l'alliance de Kureben. Donc euh, c'était un rapport du coup avec euh, la, la quête principale de Tezo et notamment euh, voilà, la quête qui euh, euh, de l'ordre de Cadwell donc du coup euh, voilà qui m'a demandé d'explorer comme quand j'ai fini l'alliance de Dark Filant, il m'a demandé d'aller explorer les deux autres alliances donc du coup eh bien, je euh, je repars en direction de la Glenimbri euh, mais je, je suis bête j'ai un oratoire Euh, alors, la glénumerie, c'est par là. Donc, nous allons retourner du coup à Dac Filante. Où est-ce que j'ai un oratoire Là. J'entends, je suis pas allé dans le. Ouais. Alors, on va, on va voir qu'est-ce qu'on récupère. Euh... J'étais pas venu à Dark depuis euh... Faut que je trouve la sortie. Il n'y a pas de sortie quand même. Ah, C'est une... une. Bon, là, j'ai fait une. Normalement, ça devrait être une courte vidéo. Je sais, je sais pas ce que ça nous réserve encore. Donc, euh... Passer par là. Ah non. Il ouais, y a du monde qui va au coin. Ah non, pas du tout. C'est pareil, ça faisait longtemps que j'étais venu ici. Ça, c'est le prophète que vous retrouvez dans la quête principale de The Elder Scroll Alors, nous allons aller voir notre ami Cadwell. Donc, il a un humour piquant. J'ai parcouru le monde tout entier, Cadwell. Mais nous, le monde est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Mais il vous en avait vu une bonne partie, ça c'est sûr. Bravo, bravo. J'ai un petit quelque chose pour vous. Nous c'est une gamme mais vos récompenses pour vos efforts, mais tenez. C'est vrai, t'as pas raté, Cadwell, sur le coup, parce que... Non, emblème de lumière ardente de Méridia. Moi, je vais le porter quand même, parce que... Ah, mais mince, j'en ai deux, là collier de la cité maison <rire> homme d'héroïsme de Cadwell Alors, dites mais quel joli chapeau <rire> c'est du bon fer de havre glace ça madame et en plus ça peut servir de jolie marmite si vous avez un petit creux donc reçu pour avoir accompli l'or de Cadwell Voilà Collection mise à jour. C'est sûr que celle-là, elle va rentrer dans la collection. Donc voilà la, la, la récompense pour avoir passé euh, des centaines d'heures à faire trois alliances. <rire> Donc, mais c'est pas mal une marmite quand même. Alors je vais lui reposer. Vous, vous, vous avez fait trois fois le tour du monde et vous ne vous en portez pas plus mal. Hein vous devriez être prêt à tout et vous pouvez me croire. Les princes des draps ne prennent jamais le repos. Ils se mêlent toujours d'une chose ou d'une autre. Donc voilà, c'est donc voilà, c'est la fin de du coup de cette quête, fameuse quête de Lord Cadwell. 
Donc, vous avez pu admirer la formidable récompense que vous avez. Moi, je suis mort de rire. Bon, après, euh, voilà, faut... Euh... Dans les quêtes avec cet homme-là, euh, c'est épique. C'est un personnage iconique de euh, The Elder Scroll Online. Donc, voilà. Alors, c'est ben, cette fois-ci, euh, c'est la fin de de Tezo euh, de la partie euh, solo et de la du jeu de base euh, The Elder Scroll Online donc pour la suite pour ma part euh, eh bien, je vais reprendre euh, euh, du coup je vais euh, reprendre euh, les différentes zones euh, qui sont apparues en DLC DLC, euh, je vais les faire euh, dans l'ordre. Je vais prendre euh, certainement mon premier personnage. Alors dans l'ordre, alors donc il y a euh, Red de l'ordre qui est une zone un peu particulière où il y a quand même une grosse partie solo, mais c'est une zone surtout multijoueur. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que euh, il faut que le personnage soit niveau 50. Donc c'est une zone que j'ai déjà faite avec mon, mon personnage principal. Donc du coup je vais je vais reprendre euh, euh, je vais reprendre euh, euh, les quêtes. Alors on, on commence par Orsinium. Euh, du coup c'est chez les orques. Alors première oui, première. Euh, Premier DLC dans l'ordre de marche, après c'est Orsinium. Donc, euh, donc, il me semble que c'est j'ai pas, pas en tête euh, sur le coup là et j'ai pas regardé, pas pensé à regarder avant de faire la vidéo. Euh, donc, on se retrouve chez les, euh, chez les orques. Et euh, alors, ça c'est une zone que j'ai déjà faite avec mon personnage principal. Donc, du coup, je prendrai mon personnage secondaire pour refaire cette zone. Et euh, on va faire cette zone et du coup euh, ça fera évoluer mon second perso pour remonter au niveau 50 et pour que je puisse euh, vous montrer Ray de l'ordre donc voilà mais ça c'est une grosse euh, voilà une grosse partie de fête après pour ceux qui attaqueraient le jeu euh, Bon, euh, la quête principale à faire, ça c'est un solo, la quête principale, euh, elle vaut, elle, pour moi elle vaut largement le coup, hein, il faut absolument faire la quête principale. Euh, et puis ça vous fera évoluer votre perso euh, sans problème hein, au niveau 50. Et euh, après, euh, pour les alliances, alors, bon, faites... Euh, Plutôt, commencer plutôt euh, donc pour attaquer le jeu bon, vous allez pouvoir euh, commencer la quête principale mais euh, quand vous arrivez dans le jeu bien sûr vous allez choisir alors choisissez l'île de départ euh, l'île de départ de votre alliance alors après au niveau des alliances donc euh, euh, dans l'ordre de, de préférence alors franchement je resterai sur euh, Dac filante au niveau de l'histoire, je pense que c'est celle qui m'a le plus plu. Et après, en second, je mettrai euh, euh, l'alliance de le pacte de cœur ébène, et en troisième, le, la, euh, du coup, le pacte Aldemary. Euh, voilà, c'est euh, pas mal hein, l'affaire avec le roi. Euh, le roi Scald, le roi Jorun, euh, c'était pas mal. Et puis avec, euh, on a l'apparition de, de Isgramor, donc qui est un personnage mythique de Zelda Scroll. Euh, donc voilà. Mais après, euh, bon, voilà, franchement, euh, j'ai choisi Dagfilant comme première euh, alliance à, à faire. Euh, mais en fin de compte, l'histoire, c'est celle que je, je pense j'ai préférée, même si j'en ai euh, de loin de souvenirs, souvenir. Mais... Donc voilà. Bon, alors, euh, 
Encore merci à tous ceux. Donc c'est la fin de, de la partie. Euh, en fin de compte, c'est la fin du, du, du jeu euh, Teso euh, de base que vous pouvez acheter. Pas besoin d'acheter les extensions. Vous avez euh, avec le Teso de base, vous pouvez faire 1000 heures de jeu. Si vous faites euh, la quête principale, euh, les trois alliances, euh, vous jouez en, en, en multijoueur. Euh, voilà, c'est un jeu, voilà, donc euh, je ne me rappelle plus le jeu de base hein, en réduit, vous pouvez peut-être le trouver, c'est combien 20, 25 euros quand il est en promo, donc euh, 25 euros, même 25 euros pour 1000 heures, euh, même euh, au tarif plein pot, euh, euh, voilà, pour 1000 heures, voilà, c'est un jeu qui vaut, euh, qui vaut le coup, il a su euh, bien évoluer, et puis voilà, vous avez, c'est à la base, c'est quand même un MMO, mais il y a quand même une grosse partie solo. Donc, euh, euh, ceux qui aiment le MMO, si à un moment donné ils veulent varier un peu, eh bien, ils peuvent continuer les quêtes solo. Euh, donc voilà, ils ont, ils ont fait un, un mixte euh, euh, partie solo euh, multiplayer, en fin de compte, qui rend le jeu, euh, pour moi, il est, il est excellent ce jeu. Bon, il y a des choses qui sont un peu maintenant datées, parce que euh, il est tellement, euh, il remonte à, à un petit moment. Et puis voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, c'est un jeu, je conseille à l'achat. Euh, vous n'êtes euh, pas perdant sur l'achat. C'est, à mon avis, pour être déçu sur tes os, euh, je sais pas. Voilà. Après, si vous y comptez, vous y jouez même pas que quelques heures, c'est euh, un jeu euh, bon, très plaisant. Qui est, il est adapté à tout, tout type de joueur. Donc voilà. Donc euh, merci euh, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne jusqu'à maintenant, euh, qui ont commenté les vidéos, moi ça me fait plaisir que vous commentiez les vidéos, et euh, euh, tous ceux qui ont liké les vidéos et tout, euh, euh, voilà c'est impeccable. Donc allez c'est euh, la fin, donc après je reprendrai un rythme avec des... des euh, un rythme de vidéo euh, moins nombreuse sur euh, The Scroll Online parce que bon il y a euh, voilà, j'ai attaqué de nouveaux jeux euh, euh, plus il y en a d'autres qui vont sortir euh, l'année prochaine encore euh, après euh, par exemple il y a un jeu que j'ai pas j'ai pas acheté euh, euh, c'est Bad Bird Skate euh, que j'aurais bien aimé euh, essayer j'ai pas acheté de jeu parce que j'aurais pas le temps d'y jouer mais je vais toujours j'ai continué tes os parce que voilà pour faire le euh, certains m'avaient demandé de faire euh, de m'avaient demandé si je continuais après avoir fait la, la quête de cadwell si j'allais continuer à faire des vidéos sur les, les autres zones des dlc donc euh, oui je vais continuer à faire les vidéos sur les autres zones de dlc parce qu'en fin de compte euh, euh, même si je les ai pas toutes euh, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, après, c'est en fin de compte, les DLC qui sont sortis, ça prend pas beaucoup de temps par rapport au reste de, par rapport au, au, au jeu de base hein, qui existe. Donc euh, voilà. Mais après, voilà, c'est quand même sympa. De, on peut, euh, donc en 2023, bientôt 2024, on peut quand même commencer euh, The Elder Scroll Online. On peut s'attaquer à Elder Scroll Online. Euh, sans problème, sans problème, euh, surtout que c'est un jeu qui va, je pense, encore euh, durer euh, quelques années, hein, et de toute façon, vous avez de quoi vous occuper, euh, tant que les serveurs fonctionnent, il euh, n'y a pas de souci. Voilà, allez, merci à tous, et salut, à une prochaine